ஹர ஹர மகாதேவி பக்தா ஒருத்தன் படத்துக்கு போனானா படம் பார்த்துட்டு வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்றத தான் தெரிவிக்க போகிறான் அதாவதுங்க ஹர ஹர மகாதேவை பற்றி தான் நீங்கள் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் ஸோ படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட் இங்கிலீஷ் படங்கள் எல்லாம் அடிக்கடி அமெரிக்கன் பை எபிக் மூவி ஸோ இந்த மாதிரி சம் அடல்ட் காமெடி ஃபிலிம்ஸ் வந்து அதிகமாக வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ தமிழில் வந்து இப்போ தான் ரீசெண்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படம் வந்துகிட்டே இருக்கு ஏற்கனவே திரிஷா இல்லைன்னா நைன் தாரா அப்படின்னு ஒரு படம் வந்துருந்துச்சு ஸோ இப்போ ஹர ஹர மகாதேவி ஹர ஹர மகாதேவி படத்தில் வந்து கௌதம் கார்த்திக் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நடித்தாரா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி சமீப காலமாக அவர் நடித்த படங்கள் எல்லாமே தோல்வியை கொடுத்துட்டு இருந்துச்சு கொஞ்சம் ஸ்கிரிப்ட் வந்து தேர்ந்தெடுத்து நடிச்சிட்டு இருக்காரு அப்படின்றது வந்து ரங்கூன் யுவன் தந்திரன் இப்படி படங்கள்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரிய வந்துச்சு ஸோ ஹர ஹர மகாதேவி ஸ்கிரிப்டை தேர்ந்தெடுத்து நடித்தாரா அப்படின்றது உள்ள போனால் தான் தெரியும் ஸோ இந்த படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டு வயசுக்கு மேற்பட்டவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது குறைஞ்சவங்களாம் யாரும் பார்க்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஓப்பனாகவே சொல்லிட்டாங்க டைடில் கார்டு ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு கார்டு வரையும் பார்த்திங்கன்னா அந்த வாட்ஸ்அப் சாமியாரோட வசனங்கள் வரும்போதுலாம் தேட்டரே குழுங்கி குழுங்கி சிரிக்குது அதிலிருந்து போகுது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ கதை கலத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கதை வந்து புதுக்கதையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் டவுட்டு தான் எனக்கு நம்ம பார்த்த மாதிரியே இருக்குது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேக் வச்சு தான் மெயின் ஸ்டோரியே அந்த பேக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு வகையான பை இருக்கும் ஒரு பையில வந்து கள்ள நோட்டு இருக்கும் இன்னொரு பையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெடிகுண்டு இருக்கும் இன்னொரு பையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா லவ் பிரேக்கப் ஆனனால அந்த வாங்கி கொடுத்த கிஃப்ட்ஸ் பொருட்கள் இதெல்லாம் வந்து அதில் இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு பை வந்து மாறி மாறி போயிருது இந்த வெடிகுண்டு இருக்க பை யார்ட்ட இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மொட்டராஜேந்திரட்டையும் கருணாகரன்ட்டே இருக்கும் லவ் கிஃப்ட் அப்படின்னாலே இது யார்ட்ட இருக்கும் ஒரே தெரிஞ்சிருக்கும் கௌதம் கார்த்திகிட்டையும் சதீஷ்டையும் இருக்கு தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கள்ள நோட்டு இருக்க பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலசரணன்ட்டு இருக்கு ஒரு சம்பவத்தினால என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பையெல்லாம் மாறி போய் அதனால என்ன விளைவு நடந்துச்சு அது எப்படி வந்து ஒவ்வொரு தடவை கிடைச்சிச்சு அப்படின்றதா மீதி கதை ஸோ இந்த படத்தில் ஆர்கே சுரேஷ் வந்து போலீஸாக நடிச்சிருக்காரு ஸோ அவரோட கதாபாத்திரத்தை ரொம்ப கச்சிதமாக நடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நிகில் கல்ராணி வர சீன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இளைஞர்களுக்கெல்லாம் கண்ணில் வந்து ஐஸ் கட்டி எடுத்து வச்ச மாதிரி காட்டியிருக்காங்க ஸோ நிகில் கல்ராணிய வந்து மொத மொத வந்து கௌதம் கார்த்திக் பார்க்குற சீனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணாமலை படத்தில் ரஜினி சர்பா படம் கடவுளே 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 ஸோ அதே மாதிரி தான் இருக்கு படம் பூரா நம்ம கடவுளே கடவுளே கடவுளேன்னு சொல்லிட்டே இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு சதீஷ் வந்து வழக்கமான சிரிப்பே வர மாதிரி சில காமெடிகள் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதனால வந்து சில இடங்கள்லாம் நம்ம கொஞ்சம் போர் அடிக்கிற மாதிரி இருந்திருக்கும் கௌதம் கார்த்திக் வந்து ரொம்ப கரெக்டாகவும் கச்சிதமாக அந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காரு அப்படின்றது நம்ம தாராளமாக சொல்லலாம் படத்தில் இவங்க மட்டும் தான் நல்லா நடிச்சாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதாங்க இல்லை ரவி மரியா நமோ நாராயணன் நான் மயில் சுவாமி இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க மூவியில் இயக்குனர் சந்தோஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இளைஞர்களுக்காகவே சில வசனங்கள் கொடுத்துருக்காரு அந்த வசனங்கள் வந்து இளைஞர்கள் மட்டுமே சிரிப்பாங்க பெண்களோ குழந்தைகளோ குடும்பத்தோடோ வந்தாங்கன்னா எதுக்கு சிரிக்கிறாங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னே குழம்பி போய் வீட்டில் இருக்க பையன்கிட்டலாம் வந்து டவுட் கேட்குற அளவுக்கு ஆக்கியிருக்காரு இயக்குனர் சந்தோஷ் இன்னும் படத்தில் ஒரு மெயினான ஒரு சீனு செம்மையாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் டாஸ் மகளை குடிக்காத அப்படின்னு போராடுவாங்கள்ல ஸோ அவங்களாம் போட்டு அடி அடின்னு அடிக்கிறாங்க போலீஸ் திரும்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா குடிக்க போகிறவங்கள போகிறா வணக்கம் சார் வாங்க சார் உள்ளே போங்க சார் நல்லா குடிச்சிட்டு வாங்க சார் அப்படின்ற மாதிரி மரியாதை கொடுத்து போலீஸ் அனுப்பிச்சிக்கிறதுலாம் பார்த்திங்கன்னா தற்போது நடந்து வர நிலவரப்படியே இந்த படத்தை எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லணும் ஹரஹர மகாதேவிக்கு சினிமா செவன் டுவெண்ட்டி சார்பாக கொடுக்குற ரேட்டிங் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அஞ்சுக்கு மூணு புள்ளி